டாக்டர் கீதா லக்ஷ்மி பற்றி நியூரலஜிஸ்ட் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் பற்றி இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது வந்து இரநூறு வயசு வருஷமாக இருக்கிற வியாதி ஐம்பது வருஷமாக இதுக்கு மருந்து இருக்குது இப்போ பிரமாதமான மருந்துகள் வ இருக்குது பேஷண்ட் வந்து ஃபுல் லைஃப் டைம் சாப்பிடணும் அண்ட் சாப்பிடும்போது நல்லா ஹெல்த்தியாக நார்மல் ஆக்டிவ் லைஃபு லீட் பண்ண முடியும் முதல்ல வந்து நடுக்கம் வரும் அந்த நடுக்கம் ரெஸ்ட் ரெஸ்டில் தான் வரும் ஏதாவது ஒரு காஃபி கப் எடுக்கும்போது அந்த ட்ரெமர் வந்து நல்லாயிடும் குறைஞ்சிடும் அப்புறம் க கை காலெலாம் உதற உதறல் இருக்கும் அண்ட் தென் எல்லா மூவ்மெண்ட்ஸும் ஸ்லோ ஆகிடும் அப்புறம் கை காலெல்லாம் ஸ்டிஃப் ஆகிடும் அண்டு பேலன்ஸ் சரியாக இருக்காது நடக்கும்போது திரும்பும்போது விழறத்துக்கு ச வாய்ப்பு அதிகம் அறுபது வயசுக்கு மேலே தான் இந்த வியாதி யூஸ்வலாக ஸ்டார்ட் ஆகும் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு கம்மியாக இது வரவே வராது இப்போ பாப்புலேஷன் எடுத்துட்டால் நூற்றுல ஒருத்தருக்கு பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு இது வந்து ஃபுல்லாக நல்லாக்க முடியாது ஆனால் மருந்துகள் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கலாம் மருந்துகள் விட்டுட்டால் இந்த பிரச்சனை திருப்பியும் வந்துடும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மோசமாகக்கூடிய வியாதி ஆனால் மருந்துங்க இருக்கிற தொட்டு மருந்துகள் ஃபிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் இருக்கிற தொட்டு பேஷண்ட் வந்து நார்மலாக ஒரு லீட் லைஃப் லீட் பண்ணலாம் ஆனால் அடிக்கடி டாக்டர் கிட்ட போய் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கவோ இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கவோ டாக்டரை பார்க்கணும் மருந்துங்களை வந்து கொஞ்சம் மா டோஸ் மாற்றம் செய்யணும் இது மூளையில் டோப்பான்ற ஒரு கெமிக்கல் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிற தொட்டு வருது ஸோ வெளியிலேருந்து டோப்பா வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மாத்திரையாக கொடுக்குறோம் ஆனால் இந்த டோப்பா அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீடித்து இருக்கணும் அதனால் நிறைய டோஸ் கொடுக்க முடியாது ரொம்ப சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டோஸை ஜாஸ்தி பண்ணணும் ஓவர் த இயர்ஸு அதனால் நிறைய மருந்துங்க அந்த டோப்பா டோஸை கம்மியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் இந்த டோப்பமீன் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீடிக்கும் இருபது பர்சன்ட் பார்க்கின்சன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சொந்தக்காரருக்கு அந்த வியாதி இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க யாருமே இப்போ சொந்தத்தில் யாருக்குமே இல்லைன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் ஃபெமிலியல் பார்க்கின்சன் வரத்துக்கு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு இதுக்கு காரணம் டோப்பமீன் டெஃபிஷியன்சின்னு சொன்னேன் கிராம பகுதியிலேருந்து வர்றவங்க அதுக்கப்புறம் கிணத்து தண்ணி குடிக்கிறவங்க ஃபேக்ட்ரிஸ் வீட்டு பக்கத்தில் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருந்தாலோ கெமிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இருந்தாலோ பூச்சி மருந்து அதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்போஷர் இருந்தாலோ பிரெயின் ஃபீவர் எப்போவாவது வந்திருந்தாலோ இல்லை தலையில் அடிப்பட்டு இருந்தாலோ இல்லை மல்டிப்புள் ஸ்ட்ரோக் வந்திருந்தாலோ பார்க்கின்சன் சிம்டம்ஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் உண்டு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்மோக்கிங் வந்து பார்க்கின்ஸ் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு பார்க்கின்சன் டிசீஸ் வருவதில்லை ஆனால் யாரையும் அதுக்காக ஸ்மோக்ஸ் பண்ண சொல்ல முடியாது மைண்டும் பாடியும் ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் மாத்திரைங்களை ரெகுலராக சாப்பிட்ணும் ஹை ஃபைபர் டயட் சாப்பிட்ணும் எக்காரணம் கொண்டும் கீழே விழுற மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கவே கூடாது வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் அண்டு ஷோல்டர் வலி அடிமுதுகு வலி இல்லை மலச்சிக்கல் எல்லாமே இந்த இந்த வியாதியில் காமனாக வரும் இது இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கணும்னா மலச்சிக்கலை தடுக்கணும்னா அதிக நார் சத்து உள்ள உணவு சாப்பிட்ணும் அண்டு ஷோல்டர் பெயின் அதுக்கெல்லாம் வந்து பேக் ஏக் அதுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸசைசஸ் பண்ணோம் ஸோ இன் எசன்ஸ் வந்து மைண்டும் பாடியும் ஆக்டிவாக வச்சுக்கிட்டு மாத்திரைங்க ஒழுங்காக சாப்பிட்டா இந்த இந்த நோயிலேருந்து விடுபடலாம் தேங்க்யூ